அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக சீமை அகத்தியிலையை கொண்டு பூஞ்சை தொற்று நோய் காலானால் ஏற்படுகின்ற கரிய தேமல் மறைவதற்கான ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பை பார்த்தோம் இப்பொழுது மற்றோர் மருத்துவ குறிப்பை பார்க்க போகின்றோம் அதாவது புழுவெட்டு ஆலோசிபியா என்று அழைக்கக்கூடிய புழுவெட்டு நோயை எளிமையான முறையில் தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மருத்துவம் மேலும் இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் தலைப்பகுதியில் கொத்து கொத்தாக முடி கொட்டி அவ்விடத்தில் வழுக்கை தன்மை ஏற்படும் ஒரு சிலருக்கு ஒரு வகையான அரிப்பும் சொர சொரப்பு தன்மையும் ஏற்படும் தலைப்பகுதியில் ஆங்காங்கே அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இடைவெளி விட்டு முடி கொட்டி கொண்டே இருக்கும் கடுமையான அரிப்பும் எரிச்சலும் தோன்றும் அந்த இடத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாத அளவிற்கு சிறிய அளவில் கரிய நிற தொற்று நோய் கிருமிகள் அங்கு பரவி அந்த இடத்தில் செல்லும் அப்பொழுது ஊரல் ஏற்பட்டு சொரிந்து ரணமாக மாறி நாளடைவில் எட் சொரியாசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தலை சொரியாசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மீன் செதில்படை நோயாக மாறிவிடும் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் இந்த நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்னவென்று பார்க்கலாம் முதலில் நாம் கேசத்தை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் வாரம் ஒரு முறையாவது நல்ல தலைக்கு சேரக்கூடிய பொடியை கொண்டு குளியல் பொடியை கொண்டு நாம் தலை அலச வேண்டும் இதன் மூலம் அடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வேர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் செத்து மடியும் மேலும் இயற்கை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட சோப்பு ஷாம்பு இவைகளை பயன்படுத்தலாம் மேலும் பூந்தி கொட்டையை நன்றாக அரைத்து தலைக்கு கசக்கி வரலாம் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகள் அன்பான நேயர்களே அதையும் தாண்டி இந்த நோய் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கான சில எளிய வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் பிறர் பயன்படுத்தக்கூடிய சீப்புகளை பயன்படுத்துவதை அறவே தவிர்க்க வேண்டும் ஒரு சிலருக்கு பொடுகு தொல்லை இருக்கும் அந்த பொடுகு தொல்லை உடையவர்கள் சீப்பை நாம் பயன்படுத்தும் போது அந்த கிருமிகள் தலையில் இருந்து நோய் பாதிப்பை ஏற்படுத்தப்பட்டு இதன் மூலம் புழுவெட்டு என்ற கிருமிகள் உற்பத்தியாகி கொத்து கொத்தாக முடி கொட்டும் நாளடைவில் வழுக்கை தலை ஏற்படும் இந்த கவனிப்பை முறையாக நாம் பயன்படுத்தினால் நோயிலிருந்து எளிமையான முறையில் நம்மை பாதுகாக்கலாம் அதையும் தாண்டி இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அவற்றை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்ளக்கூடிய மருத்துவ குறிப்பை பார்க்க போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை சீமை அகத்தி கரும்பச்சை வண்ணத்தில் நீண்ட தடிமனான ஈட்டி போன்ற இலைகளையும் மஞ்சள் வண்ணத்தில் பூக்களையும் கொண்டது சீமை அகத்தி பேயகத்தி வண்டு கொல்லி என மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன இது நில அகத்தி சீமை அகத்தி அகத்தி செங் அகத்தி என பல வகைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன ஒவ்வொரு வகையான அகத்தி இலைகளும் பல அரிய மருத்துவ குணங்களை கொண்டது இது எச்சில் தழும்புகளால் ஏற்படக்கூடிய வடுக்கள் மற்றும் கரிய நிற தேமல் தோல் நோய் ரிங்வாம் மற்றும் காலில் ஏற்படுகின்ற வெடிப்பு நோய் மற்றும் ஆணிக்கால் இவைகளை போக்கும் மேலும் தலைப்பகுதியில் தோன்றக்கூடிய புழுவெட்டு புழுவெட்டில் இருக்கக்கூடிய கிருமி தொல்லைகளை எளிமையான முறையில் நீக்கும் இது ஒரு கிருமி நாசினி செடி என்பதால் இதை தாராளமாக வீட்டு தோட்டங்களில் வளர்த்து வந்தால் எதிர்காலத்தில் நோய் காணும் போது இவற்றை பறித்து நாம் பயன்படுத்தலாம் இந்த இலைகளை எடுத்து தூய்மை செய்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்டது வெள்ளை வெங்காயத்தினுடைய அரைத்தெடுத்த சாறு சிறு வெங்காயம் வெள்ளை வெங்காயம் சம்பா வெங்காயம் நரி வெங்காயம் என பல வகைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன ஒவ்வொரு வகையான வெங்காயமும் பல அரிய மருத்துவ குணங்களை கொண்டது வெள்ளை வெங்காயம் தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் இறுகிய நீர்த்த விந்துவை இருக கட்டும் வெங்காய வித்து தாது பலத்திற்கும் உயிரணுக்கள் உற்பத்திக்கும் பயன்படுகின்றன வெங்காயத்தினுடைய சதை பகுதி புழுவெட்டு மற்றும் தலையில் தோன்றக்கூடிய அரிப்பு நோய் இவைகளை போக்கும் கண்களுக்கு குளிர்ச்சி தரும் உடல் உஷ்ணத்தை போக்கும் என்பதால் நாம் வெள்ளை வெங்காய சாறையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் 
அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மிளகு மிளகு மிக சிறந்த கிருமி நாசினி இது விஷங்களின் தன்மைகளை போக்கும் குடிநீர் மூலமாக பரவப்பட்ட சிறு விஷங்கள் மற்றும் கிருமி தொல்லைகளை நீக்கும் இரத்தத்தில் கலந்துள்ள கிருமிகள் விஷங்களை போக்கி புழுவெட்டில் தோன்றக்கூடிய சிறு பூச்சி இனங்கள் புழுக்கள் மற்றும் கிருமிகளை சாகடித்து அவ்விடத்தில் முடி வளரக்கூடிய ஆற்றலை ஏற்படுத்தும் என்பதால் நாம் மிளகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கல் உப்பு கல் உப்பு தோளின் அரிப்பை பராமரிக்கும் தோல் அரிப்பு வந்தால் மற்ற மூலிகை பொருட்களோடு சேரும் போது அங்கு இருக்கக்கூடிய கிருமி தொல்லைகளை நீக்கி அங்கு புழுவெட்டு தோன்றக்கூடிய கிருமிகளையும் நீக்கி அவ்விடத்தில் சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலை கல் உப்பு பெற்றிருப்பதால் கல் உப்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோ அன்பான நேயர்களே எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் சீமை அகத்தியிலை ஐம்பது கிராம் வெள்ளை வெங்காய சாறு பதினைந்து மில்லி கல் உப்பு இரண்டு கிராம் மிளகு ஐந்து கிராம் இவற்றை கல்வத்தில் சேர்த்து விழுது போல் அரைத்து எடுக்கப் போகின்றோம் முதலில் சீமை அகத்தியிலை அடுத்ததாக மிளகு அடுத்ததாக கல் உப்பு வெள்ளை வெங்காய சாறு கல்வத்தில் நாம் சேர்த்த சீமை அகத்தியிலை வெள்ளை வெங்காய சாறு கல் உப்பு மிளகு இவையெல்லாம் சேர்த்து சிறிது நீர் விட்டு விழுது போல் அரைத்து எடுத்துள்ளோம் அதாவது புழுவெட்டு பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் இரவு வேளையில் இவற்றை தேய்த்து மறுநாள் காலையில் மிதமான வெந்நீரில் தலை குளித்து வந்தால் படிப்படியாக புழுவெட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்தில் உள்ள கிருமிகள் எல்லாம் செத்துவிடும் அந்த இடத்தில் நாளடைவில் ஒரு வழுக்கைத்தன்மை மாறி சுரசுரப்பு தன்மை ஏற்பட்டு அந்த இடத்தில் முடி முளைக்கக்கூடிய ஆற்றலை ஏற்படுத்தும் அன்பான நேயர்களே ஆலோசிபியா என்று சொல்லக்கூடிய புழுவெட்டிற்கு மிகவும் எளிமையான முறையில் ஒரு மருத்துவ குறிப்பை செய்துள்ளோம் நோய் உள்ளவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்